தரமட்டு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு போன கிளாஸ் படித்த போன வகுப்பு படித்த இலக்கண பகுதியினுடைய மிச்சம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ போன வகுப்பு படித்த இலக்கண பகுதியினுடைய மிச்சம் படிக்கிற ஆர்வத்தில் எல்லாரும் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க என்னென்னு சொன்னால் போன வகுப்பு நல்ல இலாவகமாக எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கும் இல்லையோ விளங்கிட்டு இல்லோ சரி அது இந்த மிச்சம்தான் இந்த படிக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் போன கிளாஸில் வினை சொற்கள் என்றால் என்ன என்று படித்த நாங்கள் வினைச்சொல்லினுடைய அமைப்பு அப்படி என்று படித்த நாங்கள் வினைச்சொல்லினுடைய பண்புகள் என்ன படித்த நாங்கள் அடுத்தது அதனுடைய வகைப்பாடுகள் என்ன சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம் சரியோ பயிற்சியும் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ எல்லோரும் பயிற்சி செஞ்சீங்களோ இல்லோ ஓகே அப்போ இந்த படிக்க போகிறது அந்த வினைச்சொற்களினுடைய வகைகள் பார்த்த நாங்கள் இல்லோ அந்த வகைக்குள்ள இந்த முற்று வினை யும் இருக்குது சரியோ அப்போ பாருங்க அப்போ முற்று வினையும் இருக்குது அந்த முற்று வினையை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முற்று வினை என்றால் என்ன சரியோ அப்போ வினை சொற்களுக்குள்ள ஒரு வகையாக முற்று வினையும் இருக்குது அதான் முற்று வினை என்றால் என்னென்னு சொல்லி இப்போ படிக்க போகிறோம் பால் காட்டும் முற்று விகுதிகளை பெற்ற வினைகள் அப்போ என்னவாம் இந்த பாலை காட்டுகின்ற முற்று விகுதிகளை பெற்ற வினைகளைத்தான் முற்று வினைகள் என்று சொல்லி சொல்லுவோமா அப்ப முற்று வினை என்றால் என்னது பாலை காட்டுகின்ற முற்று விகுதிகளை பெற்றிருக்கோணும் அப்ப பாலை காட்டுகின்ற விகுதிகளை பெற்று முடிகின்ற அந்த வினை சொற்கள் அப்ப ஒரு வினை சொல் முடிஞ்சால் அது அதனுடைய இறுதியில பாலை காட்டணும் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ பலர் பாலோ ஒன்றன் பாலோ பலவின் பாலோ அப்ப அந்த பால்களுக்குரிய விகுதியில முடியோணும் அப்ப ஓடினான் தம்பி ஓடினான் முற்றுவின ஏன் ஓடினான் ஆண் என்ற ஆண் பால் விகுதி இல்ல முடிஞ்சிருக்கலோ அந்த வினை சொல்லு அப்ப அது என்னது அது முற்றுவின அதான் சொல்றாங்க பாருங்க பால் காட்டும் முற்று விகுதிகளை பெற்ற வினைகள் முற்றுவினை எனப்படும் சரியோ இதனை வினை முற்று அண்ணின் சொல்லுவார்கள் அப்ப வினை முற்றுக்கு அப்ப முற்று வினைக்கு அடுத்த வேறு பெயர் என்ன வினை முற்று அப்ப விளங்கிட்டுதோ அப்ப பால் காட்டும் முற்று விகுதிகளை பெற்ற வினைகள் அப்ப ஆண் பாலோ பெண் பாலோ பலர் பாலோங்கின்ற அந்த பால் காட்டுகின்ற விகுதிகளை பெற்று முடிவடைகின்ற அந்த வினை சொற்களை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் முற்று வினை என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது வினை முற்று சரி அப்ப விளங்கிட்டுதோ பிள்ளைகளுக்கு சரி அது உதாரணம் பாருங்கோ தங்கை பந்து விளையாடினாள் 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 யார் விளையாடினாள் தம்பி விளையாடினாளோ இல்ல அவன் விளையாடினாளோ இல்ல அவர்கள் விளையாடினாளோ இல்ல அப்ப யார் விளையாடினாள் அவள் விளையாடினாள் இல்லாட்டி தங்கை விளையாடினாள் அப்ப அது என்ன பால் ஆண் பாலோ தங்கை இல்ல அப்ப என்ன பால் பெண் பால் அப்ப இந்த விளையாடி நாள் என்ற அந்த வினை சொல்ல நீங்கள் வச்சு பார்க்கல அதை என்ன பால உணர்த்துது பெண் பால உணர்த்துது இங்க இந்த ஆள் என்ற அந்த பெண் பால் விகுதியில பெற்று இந்த வினை சொல் முடிஞ்சிருக்குது அப்ப இதை என்ன சொல்லுவோம் வினை முற்று அப்ப தங்கை பந்து விளையாடி நாள் அப்ப விளையாடி நாள் பெண் பால் சரியோ பெண் பால் விகுதியை பெற்று இந்த வினை சொல் முடிஞ்சிருக்குது எழுதுகிறான் எழுதுகின்றான் எழுதுகின்றான் யார் எழுதுகின்றான் தங்கை எழுதுகின்றான் எழுதுகின்றானோ இல்லை அவ அவர் எழுதுகின்றானோ இல்லை அவள் எழுதுகின்றானோ இல்லை பேர் எழுதுகின்றான் தம்பி கடிதம் எழுதுகின்றான் தம்பி எழுதுகின்றான் இல்லாட்டி அவன் எழுதுகின்றான் அப்ப இது எதுக்கு பொருத்தம் ஆண் பால் அப்ப ஆண் பால் விகுதியை அப்ப ஆண் என்கின்ற அந்த பாலை உணர்த்துகின்ற விகுதியை பெற்று வந்திருக்குது எழுதுகின்றான் அப்ப ஆண் என்கிறது ஆண் என்ற அந்த விகுதி இதுல என்னது ஆண் பால குறிக்குது அப்ப இப்படி அந்த ஆண் பால் விகுதியை பெற்று வந்தால் என்னது அது முற்று வினை என்று சொல்லுவோம் அப்ப தம்பி கடிதம் எழுதுகிறான் அடுத்தது நாங்கள் பாடம் படிப்போம் படிப்போம் இல்ல பாருங்க படிப்போம் நான் படிப்போமோ இல்ல இல்லாடி தம்பி படிப்போமோ இல்ல அப்ப படிப்போம் நாங்கள் அப்ப நாங்கள் என்னது பலர் பால் 
பலர்வால் நாங்கள் பலர்வால் அப்ப படிப்போம் அப்ப போம் என்கின்ற பாருங்க அந்த படிப்போம் என்கிறல பலர்வால் விகுதி வந்து இருக்குது சரியோ அப்ப இப்படி இப்படி ஆண் பாலோ பெண் பாலோ பலர்வாலோ ஒன்றன் பாலோ பலவின் பாலோ இப்படி பால் காட்டுகின்ற இப்படி பாலை காட்டுகின்ற என்னது விகுதிகளை கொண்டு முடிகின்ற வினைச்சொல் அப்ப பாருங்க இதுல பால் காட்டுகின்ற இந்த விகுதி இருக்குது அப்ப ஆள் விளையாடினாள் ஆள் விளையாடினாள் பெண் பால காட்டுதில்லோ அடுத்தது எழுதுகின்றான் ஆண் பால காட்டுதில்லோ படிப்போம் பலர் பால காட்டுதில்லோ இப்படி பால காட்டோணும் காட்டி முடிகின்ற அந்த வினைச்சொற்கள் அப்ப இந்த வினைச்சொல்லினுடைய இறுதியில பாலை காட்டுகின்ற விகுதிகள் இருக்கோணும் அப்படி இந்த பாலை காட்டி முடிகின்ற அந்த வினைச்சொற்களை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் முற்று வினை என்று சொல்லுவோம் சரி எப்ப விளங்கிட்டுதோ அடுத்தது அப்ப முற்று வினை என்று சொன்னால் பாலை காட்டுகின்ற அந்த விகுதிகளை கொண்டு முடிவடைகின்ற வினைச்சொற்கள் சரியோ அதுல விளையாடினான் அப்ப தங்கை பந்து விளையாடினால் தம்பி கடிதம் எழுதுகின்றான் நாங்கள் பாடம் படிப்போம் போன்ற விஷய போன்றது உதாரணமா நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் சரியோ அடுத்தது எச்ச வினை என்றால் என்ன அப்ப இங்க என்ன வினை பார்க்க போறோம் அப்ப முன்னுக்கு நாங்கள் பார்த்தது முற்று வினம் பார்த்துட்டோம் இப்ப பார்க்கறது எச்ச வினை வாக்கியங்களில் முற்று பெறாது நிற்கும் குறை வினைகள் எச்ச வினை ஆகும் அப்ப என்னவாம் முற்று பெறாமல் நிற்கின்ற அந்த குறை வினை சொற்களைத்தான் நாங்கள் எச்ச வினை என்று அப்ப தொக்கி கொண்டு நிற்கும் எச்சமா நிற்கும் அது முடிவடையாது அது தொக்கி கொண்டு நிற்கும் இல்லாட்டி அது எச்சமா நிற்கும் அப்படி நிற்கின்ற அந்த குறை வினைகளைத்தான் நாங்கள் எச்ச வினைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வாக்கியத்தில் முற்று பொறாமல் வருகின்ற அந்த குறை வினை சொற்களைத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் இந்த எச்ச வினை என்று சொல்லுவோம் சரியோ அதுக்கு உதாரணம் பாருங்க படித்த பெண் அவ படித்த பெண்ணில் படித்த என்ற அந்த சொல்லு முடிஞ்சிட்டுதோ இல்லை அவள் முடிஞ்சி முடிஞ்சிட்டோ படித்த படித்த அவள் முடிய இல்லை அப்போ அப்போ படித்த பெண் அப்போ எச்ச வினை அப்போ எச்ச வினை பார்த்தீங்களோ இதுதான் எச்ச வினை படித்த படித்து அப்போ தனியாக படித்து ஒன்று சொல்லி பாருங்க படித்து முடிஞ்சிட்டுதோ படித்து என்று முடிஞ்சிட்டுதோ அங்கால இன்னொரு சொல்லி சொல்லணும் என்ன அப்போ படித்து முடித்தாள் அக்கா பாடம் படித்து முடித்தாள் அப்போ இப்படி அது ஒரு வாக்கியத்தில் இங்கே குறை வினைகள் அப்போ அது முற்று பொறாமல் தொக்கி கொண்டு நிற்கின்ற அந்த குறை வினைகளை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் எச்ச வினைன்னு சொல்லுவோம் சரியோ படித்த பெண் படித்து இருந்தான் என்று சொல்லி அது அந்த முற்று வினைகள் அப்போ பாருங்க வாக்கியங்களில் முற்று பொறாது நிற்கும் குறை வினைகள் எச்ச வினையாகும் அப்போ குறை வினையாக இருக்குது அப்போ படித்த முற்று பெற்றுட்டுதோ இல்லை படித்த தூ முற்று பெற்றுதோ இல்லை அப்ப இப்படி இருக்கின்ற குறை வினைகளைத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் எச்ச வினைகள்னு சொல்லுவோம் அப்ப விளங்கிட்டுதோ அப்ப வாக்கியங்களில முற்று பொறாமல் குறை வினைகளா நிற்கின்ற அந்த வினை சொற்களை தான் நாங்கள் என்னடி சொல்லுவோம் எச்ச வினைகள் என்று சொல்லுவோம் உதாரணம் படித்த பெண் படித்து இருந்தான் என்றையில படித்த படித்து போன்றவை போன்ற சொற்கள் எச்ச வினையா நாங்கள் பார்க்குறோம் சரியோ அடுத்தது பாருங்க எச்ச வினை எத்தனை வகைப்படும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போறோம் எத்தனை வகை அப்ப நாங்கள் இங்க எச்ச வினை என்றால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் உதாரணம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பார்க்கறோம் எச்ச வினை எத்தனை வகைப்படும் அவை எவை அப்ப அவை எவை என்று பார்க்க போறோம் அப்ப எச்ச வினைகள் எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் அப்ப எச்ச வினை இரண்டு வகைப்படும் அவை பெயரெச்சம் அடுத்தது வினை எச்சம் அவ விளங்குதோ அப்ப எச்ச வினை எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் அவை அவற்றில் ஒன்று பேரெச்சமாம் அடுத்தது வினை எச்சமாம் அப்போ இப்போ படிக்கிறது என்னது எச்ச வினை என்றால் என்ன அப்போ வாக்கியங்களில் முற்று பொறாது நிற்கும் குறை வினைகள் எச்ச வினையாகும் அது உதாரணம் படித்த படித்து அப்போ படித்த படித்து இதில் முடிஞ்சிட்டுதோ இல்லை இப்படி முடியாட்டி இருந்த முடியாட்டி என்ன சொல்லுவோம் அதை எச்ச வினை சரியோ எச்ச வினை எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் என்று பார்க்குறோம் அப்போ எச்ச வினை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பேரெச்சம் அடுத்தது வினை எச்சம் விளங்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஓகே சத்தம் போடாமல் எழுதுவோம் சரியோ 
அப்போ பாருங்க அடுத்தது பாருங்க அதில் பேரெச்சம் அப்போ எச்சவினை இரண்டு வகைப்படம் என்று பார்த்தனிங்கள் ஒன்று பேரெச்சம் அடுத்தது வினையெச்சம் என்று பார்த்தனிங்கள் சரியோ அதில் இப்போ பார்க்க போகிறது பேரெச்சம் என்றால் என்ன இப்போ பார்க்க போகிறது பேரெச்சம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க போகிறீங்க சரியோ பெயர் சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை பேரெச்சம் அப்போ பெயர் சொற்களை கொண்டு முடியோணும் அப்படி முடிஞ்ச அந்த எச்சவினை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் பேரெச்சமாகும் அப்போ பெயர் சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை பேரெச்சம் அப்போ பேரெச்சம் என்னத்தை கொண்டு முடியோணுமாம் பெயர் சொற்களை தானாம் கொண்டு முடியோணும் அப்போ வினைச்சொல் என்னத்தை கொண்டு முடியோணும் வினைச்சொற்களை கொண்டு முடியோணும் சரியோ அப்போ பெயர் சொற்களை கொண்டு முடிகின்ற எச்சவினை பேரெச்சமாகும் உதாரணம் ஓடிய ஓடுகின்ற ஓடும் படித்த பழுக்காத அப்போ இதில் பேரெச்சம் என்னது இதில் வந்திருக்கு ஓடிய ஓடுகின்ற ஓடும் படித்த பழுக்காத எல்லாம் பேரெச்சம் அவ்வளவு அந்த பேரெச்சமும் என்னது பேச்சொற்களை கொண்டு தான் முடிஞ்சிருக்குது அப்போ பாருங்க ஓடிய மாணவன் அப்போ ஓடிய மாணவனில் இந்த பேச்சொல்லையில் இது கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு இந்த ஓடிய என்ற எச்சவினை என்ன சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது பேர்ச்சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது அப்போ இதனால் இது என்னது பேரெச்சம் ஓடுகின்ற ஓடுகின்ற சும்மா போய் ஓடுகின்ற முடிஞ்சிட்டுதோ இல்லை ஓடுகின்ற மாணவன் அப்போ ஓடுகின்ற மாணவன் அப்போ ஓடுகின்ற அந்த மாணவன் என்ற அந்த பேர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால் அது பேரெச்சம் அது ஓடும் மாணவன் அப்போ ஓடும் மாணவன் என்ற மாணவன் என்ற அந்த பேர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால் அது பேரெச்சம் படித்த தம்பி அடுத்தது பழுக்காத மாம்பழம் சரியோ இப்படி பேர் சொற்களை கொண்டு முடிவடைந்த இந்த எச்சவினையத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் பேரெச்சம் என்று சொல்லுவோம் பேர் சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவின பேரெச்சம் உதாரணம் ஓடிய மாணவன் ஓடுகின்ற மாணவன் அடுத்தது ஓடும் மாணவன் படித்த தம்பி பழுக்காத மாம்பழம் இவ்வளவும் பேர் சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது இதனால் அது பேரெச்சம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் சரியோ ஓகே எழுதுங்கோ ஓகே பிள்ளைகள் நாங்கள் இப்போ படிச்சிருக்கிறோம் என்னது முதலாவது முற்றுவினை படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது எச் எச்சவினை படிச்சிருக்கிறோம் அதுக்குள்ள எச்சவினை பேரெச்சம் வினையெச்சம் என்று சொல்லி இரண்டு வகைப்படம் என்று பார்த்து நாங்கள் அதில் முதலாவது பேர் சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் அது பேரெச்சம் என்று பார்த்து நாங்கள் இப்போ வந்து வினையெச்சம் என்றால் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சரி அப்போ வினையெச்சம் என்றால் என்ன அப்போ வினையெச்சம் என்றால் பேரெச்சம் என்றால் எப்படி என்று படிச்சினாங்கள் பேர் சொற்களை கொண்டு முடிவடைகிற அந்த வினைச்ச வினை அந்த எச்சவினை அது பேரெச்சம் சரியோ இது வினை சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை அப்போ வினை சொற்களை கொண்டு முடிகிற எச்சவினை சரியோ அப்போ பாருங்க அப்போ வினை சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை தான் என்னது வினையெச்சம் பேர் சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை அது பேரெச்சம் இது வினை சொற்களை கொண்டு முடியும் எச்சவினை வினையெச்சம் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் சரியோ அதுக்கு உதாரணம் பாருங்க மகிழ்ந்தான் என்னது வினைச்சொல் முடித்தான் வினைச்சொல் விழுந்தான் வந்தான் எல்லாம் என்னது இதெல்லாம் வினைச்சொல் அப்போ இப்படி வினைச்சொற்களில் கொண்டு முடிவடைகின்றது இந்த இது வினைச்சொல்ல வந்து முடிஞ்சிருக்குது சிரித்து மகிழ்ந்தான் இப்படி மகிழ்ந்தான் இது முடிஞ்சிட்டல்லோ அப்போ என்னதில் வந்து முடிஞ்சிருக்குது வினைச்சொல்லில் தான் முடிஞ்சிருக்குது எல்லாம் பாருங்க எல்லாம் வினைச்சொல்லான் முடிஞ்சிருக்குது இப்படி வினைச்சொல்லில் வந்து முடிவடைகிற இந்த எச்ச வினையத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் வினைச்சம் என்று சொல்கிறோம் சரியோ உதாரணம் சிரித்து மகிழ்ந்தான் அப்போ சிரித்து சிரித்து முடிஞ்சிட்டுதோ சிரித்து ஒன்று சொன்னால் என்ன சிரித்து ஒன்றுமே விளங்க இல்லை என்ன முடிய இல்லை சிரித்து மகிழ்ந்தான் அப்போ முடிஞ்சிட்டல்லோ அப்போ மகிழ்ந்தான் என்னது வினைச்சொல் அப்போ எண்ணத்தில் முடிஞ்ச முடிஞ்சிருக்குது அந்த எச்சவினை வினைச்சொல்லில் முடிஞ்சிருக்குது அதனால் அது என்ன வினை அது வினை எச்சம் என்று சொல்லுவோம் சரியோ சிரித்து மகிழ்ந்தான் படித்து முடித்தான் ஓடி விழுந்தான் போய் வந்தான் அப்போ இப்படி மகிழ்ந்தான் முடித்தான் விழுந்தான் வந்தான் எல்லாம் என்னது எச்சவினைய 
கொண்டு முடிவடைஞ்சிருக்குது அதனால் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் வினையேச்சம் என்று சொல்லுவோம் சரியோ அப்போ வினய வினை சொற்களை கொண்டு முடிவடைகின்ற அந்த எச்ச வினைகளை அப்போ வினை சொற்களை கொண்டு முடிவடைகின்ற அந்த எச்ச வினையத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் வினையேச்சம் என்று சொல்கிறோம் அது சிரித்து மகிழ்ந்தான் அப்போ சிரித்து என்கின்ற அந்த எச்ச வினை மகிழ்ந்தான் என்ற வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது படித்து என்ற எச்ச வினை முடித்தான் என்ற பேர் சொல்ல வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது ஓடி என்ற எச்ச வினை விழுந்தான் என்கின்ற வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது போய் என்கின்ற எச்ச வினை பந்தான் என்கின்ற வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு எச்ச வினைகளும் வினை சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் அது வினையச்சம் என்று நாங்கள் சொல்வோம் அப்போ பேரச்சம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு பேர் சொற்களையும் கொண்டு முடிவடைகின்ற எச்ச வினை பேரச்சம் ஒவ்வொரு வினை சொற்களையும் கொண்டு முடிவடைகின்ற எச்ச வினை என்னது வினையச்சம் அப்போ கடைசியில் நீங்கள் இந்த இப்படி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசியில் வினை சொல் இருந்தால் வினை சொல்லில் முடிஞ்சால் இது வினையச்சம் இது இதில் பேர் சொல்லில் வந்து முடிஞ்சால் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் பேரச்சம் அப்போ கடைசியில் பேர் சொல் இருந்தால் அது பேரச்சம் கடைசியில் வினை சொல் இருந்தால் வினையச்சம் ஓகேயா அப்போ விளங்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ கடைசியில் என்னதான் ஒரு எச்ச வினை வந்து கடைசியில் பேர் சொல்ல கொண்டு இருந்தால் அது பேரச்சம் அப்போ ஒரு வினை எச்ச வினை கடைசியில் வினை சொல்ல கொண்டு இருந்தால் அது வினையச்சம் சரியோ அடுத்தது பேருங்கோ அடுத்தது பயிற்சி செய்ய போகிறோம் சரியோ அப்போ படித்தாச்சு இப்போ பயிற்சி செய்ய போகிறோம் சரியோ அப்போ விளங்குதோ பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள எச்ச வினைகளை எழுதுக அப்போ உலக நேரமும் எச்ச வினை என்னென்னு படித்த நாங்கள் அந்த எச்ச வினையில் தான் நாங்கள் இந்த பயிற்சிகளால் செய்ய போகிறோம் பாருங்களோ பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள எச்ச வினைகளை எழுதுக அவற்றின் வகைகளை குறிப்பிடுக சரியோ அப்போ எச்ச வினைகள் என்ன என்ன அப்போ பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள எச்ச வினைகள் எழுதணுமாம் அதிண்ட வகைகளையும் அழுத சொல்லி ரெண்டு விஷயம் தந்திருக்கிறாங்க பாருங்க கம்பர் இயற்றிய நூல் இராமாயணம் கம்பர் இயற்றிய நூல் இராமாயணம் அப்போ இதில் எச்ச வினை எது இயற்றிய என்றதான் எச்ச எச்ச வினை அப்போ இது என்ன எச்சம் அப்போ இது என்னத்தை கொண்டு முடிவடைஞ்சிருக்குது இயற்றிய நூல் என்றது முடிவடைஞ்சி முடிவடைஞ்சிருக்குது இயற்றிய நூல் அப்ப நூல் என்ன பேர் சொல்லோ வினை சொல்லோ நூல் பேர் சொல் அப்ப பேர் சொல்ல கொண்டு இந்த இயற்றிய என்ற அந்த எச்ச வினை முடிஞ்சதால இது என்ன என்ன எச்ச வினை நீங்க சொல்லுவீங்கள் பேரச்சமா வினையச்சமா பேரச்சத்தை கொண்டு முடிஞ்சால் அது பேரச்சம் பேரச்சத்தை கொண்டு முடிஞ்சால் பேர் சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் பேரச்சம் அப்ப இது பேர் சொற்க சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால இது என்ன எச்சம் பேரச்சம் என்று சொல்லுவீங்கள் சரியோ அப்ப இது வந்து பேரச்சம் சரியோ அப்ப இயற்றிய நூல் இது இந்த நூல் என்கின்ற பேர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால அது பேரச்சம் எனது பாடலை கேட்டு தம்பி பாடி ஆடினான் சரியோ பாடி இது என்னது எச்ச வினை பாடி எச்ச வினை என்னத்தை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது ஆடினான் பேர் சொல்லோ வினை சொல்லோ வினை சொல் அப்ப இது என்னது இது வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சால் வினையச்சம் சரியோ அப்ப இந்த பேர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சா பேரச்சம் வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சா வினையச்சம் வந்த மனிதன் மகிழ்ந்து சென்றான் சரியோ மகிழ்ந்து சென்றான் மகிழ்ந்து வினைய எச்ச வினை அது என்னத்தை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது பேர பேர் சொல்லியோ வினை சொல்லியோ கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது சென்றான் வினை சொல் அதனால என்னது வினையச்சம் ஓடியமான் அம்பு பட்டு இறந்தது ஓடியமான் ஓடிய மான் மான் என்னது பேர் சொல் அப்ப இது என்ன எச்சம் பேர் எச்சம் பாடும் குயில் பாடும் குயில் குயில் என்ன பேர் சொல்லோ வினை சொல்லோ பேர் சொல் அப்ப இது என்ன எச்சம் பேரச்சம் இறைவனை தொழுது வாழ்த்தினேன் தொழுது எச்சம் சரியோ அப்ப இது எச்ச வினை வாழ்த்தினேன் என்னது பேர் சொல்லோ வினை சொல்லோ வினை சொல் 
அப்ப இதென்னது வினையச்சம் தேவர்கள் அமிர்தம் உண்டு மகிழ்ந்தனர் உண்டு என்றது வினைய என்றது வினையச்சமா வந்திருக்கேன் இது வினைச்சொல் மகிழ்ந்தனர் வினைச்சொல்லா வந்ததால இந்த வினைச்சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால அது வினையச்சம் பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க திருப்பி அப்ப இந்த இந்த பேர்ச்சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் ஒரு எச்ச வினை பேர்ச்சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் அது பேரெச்சம் ஒரு எச்ச வினை வினைச்சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சால் அது வினையச்சம் சரியோ இது நூல் அப்ப இயற்றிய நூல் இயற்றிய நூல்ல இந்த நூல் என்பது ஒரு பேர்ச்சொல் அப்ப இந்த பேர்ச்சொல்ல குடிஞ்ச கொண்டு முடிஞ்சதால அது பேரெச்சம் பாடி ஆடினான் சரியோ பாடி ஆடினான் என்றதுல பாடி என்றது அந்த எச்சமாக இருக்கிறது ஆடினான் என்பது அந்த வினைச்சொல்ல கொண்டு முடிவடைஞ்சிருக்கு பாருங்க அப்ப வினைச்சொல்ல கொண்டு முடிவடைஞ்சா அது வினையச்சம் மகிழ்ந்து சென்றான் அதில் சென்றான் என்கின்ற வினை சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சதால அது வினையச்சம் பட்டு இறந்தது அப்ப ஓடிய மான் அம்பு பட்டு இறந்தது அதில் ஓடிய மான் இந்த ஓடிய என்பது என்னது ஒரு எச்ச வினை சரியோ ஓடிய என்பது எச்ச வினை இதில் அந்த எச்ச வினை என்னத்தை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது ஒரு பேர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது அதனால் அதை என்ன சொல்லுவேன் நாங்கள் பேரெச்சம்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த பேர் சொற்களை கொண்டு முடிவடைஞ்சா அது பேரெச்சம் சொல்லியும் வினை சொற்களை கொண்டு முடிவடைந்தா அது நாங்கள் வினையச்சம் சொல்லியும் சொல்லுவோம் அப்ப விளங்கிட்டதோ அப்ப எல்லாரும் எழுதுங்கோ சரி இங்க அடுத்த பகுதி நாங்கள் படிக்க போறோம் என்னன்னு சொன்னா ஏவல் வினை என்றால் என்ன அப்ப வினை சொற்களை பற்றி படிச்ச நீங்கள் அதுல வகை படிச்ச நீங்கள் அதுக்குள்ள எச்சம் படிச்ச நீங்கள் எச்ச வினை அப்ப பயிற்சியும் செஞ்சுட்டீங்கள் இப்ப படிக்கிறது ஏவல் வினை சரியோ அப்ப ஏவல் வினை என்றால் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் இப்ப படிக்க போறீங்க சரியோ ஏவல் வினை என்றால் என்ன முன்னிலையில் உள்ளோரை அப்ப ஏவல் வினைன்னு சொன்னா எங்களுக்கு முன்னால் இருப்போர பார்த்து ஒரு செயலை செய்யுமாறு அல்லது அதை செய்யாதே என்று சொல்லுகின்ற ஒரு ஏவுவதற்கு பயன்படுத்த வினை சொல்லாகும் அப்ப முன்னுக்கு இருக்கிறவனை பார்த்து நீ அதை செய் இல்லாட்டி நீ அதை செய்யாத என்று சொல்லி ஒரு ஏவுவதற்கு பயன்படுகின்ற சொற்களைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அது ஏவ ஏவல் வினை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பாருங்க முன்னிலையில் இருப்போரை வினைய நிகழ்த்துமாறு அப்ப என்ன இங்க முக்கியமாறு ஒரு வினைய நிகழ்த்துமாறும் அல்லது வினையை நிகழ்த்தாமல் இருக்குமாறும் அப்ப ரெண்டு விஷயம் இங்க சொல்லப்படுது ஒன்று ஒரு வினைய நிகழ்த்துமாறும் அடுத்தது வினைய நிகழ்த்தாமல் இருக்குமாறும் என்னது ஏவுவதற்கு பயன்படுகின்ற அந்த வினை சொல்லத்தான் நாங்கள் ஏவல் வினையனு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன்று அதை நீ செய் வேண்டும் அல்லது நீ அதை செய்யாது என்று சொல்லியும் ஏவல் விடணும் இல்லாடி அப்படி முன்னிலே எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறவரை பார்த்து நீ அதை செய் அல்லது செய்யாத என்று சொல்லி ஏவுவதற்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்களை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஏவல் வினை அப்போ ஏவல் வினையினுடைய ஒரு முக்கியமான பண்பு முன்னால் இருக்கிறவரை பார்த்து ஏவுவதற்கு பயன்படுமாம் சரியோ தம்பி நீ அதை செய்யாதே என்று சொல்லி நான் முன்னால் இருக்கிற ஆளை ஒரு ஆளை பார்த்து ஏவுறேன் தம்பி நீ அதை செய் என்று சொல்லி முன்னால் இருக்கிற ஆளை ஒரு ஆளை பார்த்து நான் ஏவுறேன் இப்படி செய்யாதே என்றும் செய் என்றும் நான் முன்னால் இருக்கிற ஆளை பார்த்து ஏவுறனல்லோ இப்படி ஏவுறதுக்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்களை தான் நான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஏவல் வினையன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியோ அதை பாருங்க உதாரணம் தம்பி படி தம்பி படி அப்ப முன்னுக்கு தம்பி இருக்கிறான் தம்பி பார்த்து தம்பி படி என்று சொல்லி ஏவுறன் அப்ப இங்க தம்பி படி என்றது என்னது உதாரணம் ஏவல் வினை அடுத்தது வா தம்பி வா முன்னால் இருக்கிற தம்பியை பார்த்து தம்பி வா என்று சொல்லி கூப்பிடுறன் அப்ப அவன் ஏவுறன் தம்பி இங்க வா என்று சொல்லி ஏவுறன் அப்ப அது ஏவல் வினை நில்லாதே அப்ப முன்னால இருக்கிற தம்பியை பார்த்து தம்பி அதுல நில்லாதே அதுல நிக்காத என்று சொல்லி சொல்றன் அது ஏவல் வினை விளங்குதோ அடுத்தது நீங்கள் போகாதீர்கள் அப்ப முன்னால இருக்கிற ஆக்களை பார்த்து அங்க நீங்கள் போகாதீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லோ அதன் தம்பி என்ன தம்பி மேர் நீங்கள் அங்கே போகாதீர்கள் என்று சொல்லி நான் ஏவுறேன் முன்னால் இருக்கிற ஆளை பார்த்து அங்க போகாதீங்கோ என்று சொல்லி சொல்லுவேன் சரி அதுதான் இது அப்ப தம்பி படிகன்னு சொல்லி முன்னால இருக்கிற தம்பியை பார்த்து சொல்றன் வா என்று சொல்றன் நிக்காத அங்க நிக்காதேன்னு சொல்லி சொல்றன் அங்க போகாதீர்கள் என்று சொல்றன் அப்ப இப்படி முன்னால நிக்கிற ஆக்களை பார்த்து ஏவுவதற்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்களை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் நாங்கள் 
ஏவல் வினையுன்னு சொல்லுவேன் அப்போ முன்னால் நிற்கிறாக்கள பார்த்து அதை செய்யாதேங்கோ போகாதேங்கோ இல்லாட்டி அதை செய்யுங்கோ போங்கோன்னு சொல்லி ஏவுறதுக்கு பயன்படுகிற வினை சொற்களை தான் நாங்கள் ஏவல் வினையுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம விளங்கிட்டுதோ ஏவல் வினை என்றால் என்ன முன்னால் இருக்கிற உள்ளோரை பார்த்து ஒன்றை செய்யுமாறு இல்லாட்டி அதை நிகழ்த்தாமல் இருக்குமாறு சொல்வதற்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்களை தான் நாங்கள் என்னென்று ஏவல் வினை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் சரி அப்போ விளங்கிடுதோ பிள்ளைகளுக்கு அப்போ விளங்கிட்டுன்னே அப்போ சத்தம் போடாமல் எழுதணும் ஓகேயா ஓகே அடுத்தது பேருங்கோ அப்போ ஏவல் வினை என்றால் சொன்னால் என்னென்னு பார்த்த நீங்கள் அடுத்த விஷயம் வந்துட்டீங்கள் ஏவல் வினை எத்தனை வகைப்படும் அப்போ எத்தனை வகைப்படும் ஏவல் வினை எத்தனை வகைப்படும் அவை எவை அப்போ ரெண்டு விஷயம் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க சரியோ அப்போ இங்கே ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறீங்களோ ஒன்று ஏவல் வினை எத்தனை வகைப்படும் அடுத்தது அவை எவைன்னு பார்க்க போகிறீங்க ஏவல் வினை இரண்டு வகைப்படும் அப்போ இந்த எத்தனை வகையாம் ஏவல் வினை இரண்டு வகைப்படும் அப்போ ஏவல் வினை எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வினை வகைப்படும் அவை எவை ஒன்று ஏவல் ஒருமை வினை ஏவல் பெண்மை வினை அப்ப ஏவல் வினை என்றால் என்ன முன்னுக்கு இருக்கிறாளா பார்த்து ஏவுவதற்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்கள் அது ஏவல் வினை எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் என்று பார்க்கிறியாள் அதுல ஒன்று ஏவல் ஒருமை வினை ஒரு ஆளை பார்த்து அதை செய் அல்லது செய்யாத என்று சொல்லி முன்னுக்கு ஒரு ஆள் நிப்பேரல்லோ முன்னுக்கு எங்களுக்கு முன்னால ஒரு ஆள் நின்றால் அவரை பார்த்து நாங்கள் ஏவுவோம் எல்லோ அதை செய் இல்லாட்டி அதை செய்யாத என்று சொல்லி அப்படி முன்னுக்கு ஒரு ஆள் நின்றால் அப்படி ஒருமை அப்போ ஒரு ஆள் நின்றால் உரிமை இல்லோ அப்போ அப்படி அதுக்கு பயன்படுகின்ற அந்த வினை வினை சொற்களை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஏவல் உரிமை வினைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ முன்னு கன பேர் நின்றால் அப்போ கணக்க பேர் முன்னுக்கு நின்றால் அவையில் பார்த்து நீங்கள் அங்கே போகாதீர்கள் நீங்கள் அதில் இருக்காதீர்கள் நீங்கள் போங்கள் நீங்கள் வாருங்கள் என்று சொல்லுவோம் இல்லை முன்னால் கன பேர் இருந்தால் அப்படி கணக்காக்கள் இருக்கே கீழே அவையிலுக்கு ஏவுறதுக்கு பயன்படுகின்ற வினை சொற்களை தான் ஏவல் பெண்மை வினையன்னு சொல்லுவோம் அப்போ முன்னால் ஒரு ஆள் இருக்கும் அது உரிமை கனவேர் இருந்தால் அது பெண்மை சரி அதை வச்சு கொண்டு தான் இதை வகைப்படுத்திருந்தோம் அப்போ ஏவல் வினை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஏவல் ஒருமை வினை ஏவல் பெண்மை வினை விளங்கிட்டதோ ஏவல் ஒருமை வினை ஏவல் பெண்மை வினை ஓகே ஏவல் ஒருமை வினைக்கு உதாரணம் அப்போ ஏவல் ஒருமை வினைக்கு உதாரணம் இல்லோ அப்போ ஏவல் ஒருமை வினை என்றால் முன்னால் எத்தனை பேர் இருப்பினோம் ஒரு ஆள் தான் இருப்பினோம் எத்தனை பேர் இருப்பினா முன்னால ஒரு ஆள் தான் அப்போ முன்னுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் அந்த ஒரு ஆளை பார்த்து நாங்கள் ஏவுவோம் நீ அதை செய்யாத நீ அதில் இருக்காதே நீர் அதில் நடக்காதே இரண்டு சொல்லி ஒரு ஆளை பார்த்து தான் சொல்ல போகிறோம் அப்படி ஒரு ஆளை பார்த்து சொல்கிற அந்த ஏவுற அந்த வினை சொற்கள்லாம் என்னது ஏவல் ஒருமை வினை அதுக்கு உதாரணம் நில் நில் என்பது முன்னால கணக்க பேர் நின்றால் நீங்கள் அதில் நில் என்று சொல்லுவோமோ நீங்கள் நில் அதுக்குள்ள என்ன தம்பி நில் நீ அதில் நில் அப்போ ஒரு ஆளை பார்த்து தான் நில் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அது என்னது ஏவல் ஒருமை வினை அப்போ ஏவல் ஒருமை வினை நில் நில்லாதே தம்பி அதில் நில்லாதே சரியோ வா போ இரு அப்போ வா வா போ இரு தம்பி வா தம்பி போ தம்பி இரு ரெண்டு தான் சொல்லுவோம் ஒரு ஆளை பார்த்து முன்னால் இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து ஏவுறதுக்கு பயன்படுகிற வினை சொற்கள் என்னது ஒருமை வினை சொற்கள் ஏவல் ஒருமை வினை எழுதாதீர் நீர் அதில் எழுதாதீர் அப்போ முன்னுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் அப்போ அவர் பெரிய ஆள் அவ ஒரு ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு ஆள் இருந்தால் அதில் அவரை நீ வா போன்னு கதைக்கலாமோ இல்லை அப்போ என்னடு மரியாதையாக கதைக்கணும் சொன்னால் நீர் என்று கதைக்கலாம் அப்போ நீர் என்றதோ உரிமையை சொல்லுது நீர் அதில் இரு இரும் நீர் அதில் இருக்காதீர் அது அஞ்ச எழுதாதீர் நீர் அதில் எழுதாதீர் அப்போ ஒரு ஆளை பார்த்து ஒரு பெரிய ஆளை பார்த்து சொல்கிறோம் நீர் அதில் எழுதாதீர் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அது என்னது ஒருமை ஏவல் ஒருமை வினை சரியோ எழுதாதீர் பார்த்து கொள் அப்போ ஒரு ஆள் முன்னுக்கு இருந்தால் தம்பி அதை பார்த்து கொள் என்று சொல்லி ஏவுறோம் அப்ப இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்து ஏவுறதுக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தினால் அந்த வினை சொல்லி என்ன சொல்லுவோம் ஏவல் ஒருமை வினை ஏன் முன்னால ஒரு ஆள் தான் இருக்கினோம் அந்த ஒரு ஆளை பார்த்து நாங்கள் ஏவுறோம் சரி எப்படி ஒரு ஆளை பார்த்து ஏவினா அது ஏவல் ஒருமை வினைனு சொல்லுவோம் உதாரணம் நில் நில்லாதே வா போ இரு எழுதாதீர் பார்த்து கொள் பாருங்க ஒரு ஆளை தான் பார்க்க பார்த்து சொல்லலாம் சரியோ அப்போ கணக்காக்களை பார்த்து சொல்லலாது அது பிள்ளையா போயிடும் 
சரியோ அவ விளங்கிட்டுதோ அப்ப ஏவல் வினை ரெண்டு வகைப்படும் ஏவல் ஒருமை வினை ஏவல் பன்மை வினை ஏவல் ஒருமை வினைக்கு நீங்கள் இப்ப உதாரணம் பார்த்துருக்கீங்க அடுத்தது பார்க்க போற விஷயம் ஏவல் பன்மை வினை அப்ப ஒருமை வினை பார்த்துட்டீங்கள் அடுத்தது ஏவல் பன்மை வினை பற்றி பார்க்க போறீங்க அப்ப வினை அடியுடன் ஏவல் அப்ப அப்ப ஏவல் ஒருமை பார்த்துட்டீங்கள் முன்னால் ஒரு ஆளை பார்த்து தான் நாங்கள் ஏவுவோம் இங்க ஏவல் பன்மை சொன்னால் முன்னால கணக்க பேர் இருப்பினும் அவையில பார்த்து ஏவுவோம் சரியோ நீங்கள் போகாதீர்கள் நீங்கள் வாருங்கள்னு சொல்லி முன்னால கணக்க பேர் இருப்பினும் அவையில பார்த்து நாங்கள் ஏவுவோம் அப்படி ஏவுறதுக்கு பயன்படுகின்ற அந்த சொற்கள் என்னது அந்த வினை சொற்களை தான் ஏவல் பன்மை வினைன்னு சொல்லுவோம் வினை அடியுடன் ஏவல் பன்மை வினை விகுதிகளை கொண்டு அமையும் வினை அப்ப என்னவாம் இதுல ஒன்று வினை அடி இருக்கணும் அந்த வினை அடி ஏவல் பன்மை வி வினை விகுதிகளை அப்ப ஏவல் பன்மை வினை விகுதிகளை பெற்றிருக்கும் சரியோ அப்ப வினை அடியுடன் ஏவல் பன்மை வினை விகுதிகளை கொண்டு அமையும் வினை ஏவல் வினை அவ போங்கள் அவ போங்கள் பாருங்க போங்கள் போங்கள் என்னது பன்மை போங்கள் செய்யுங்கள் பன்மை எடுங்கள் பன்மை ஏன் பன்மை முன்னால கனவேர் நிக்கினம் அவையில பார்த்து போங்கள் நீங்கள் போங்கள் செய்யுங்கள் நீங்கள் செய்யுங்கள் நீங்கள் எடுங்கள் என்று சொல்லி முன்னால கனவேர் இருக்கினம் அவையில பார்த்து நான் ஏவுறேன் இப்படி முன்னிலையில் உள்ளோரை பார்த்து என்னது ஒன்றை செய்யுங்கோ ஒரு செயலை நிகழ்த்துங்கள் அல்லது ஒரு செயலை நிகா நிகழ்த்தாதீங்கோன்னு சொல்லி ஏவுறதுக்கு பயன்படுற சொற்களை நாங்கள் ஏவல் வினை எண்ணுவோம் அதிலேயும் பன்மை முன் முன்னுக்கு கனவேர் இருந்தா நாங்கள் அப்படி ஏவினாம் அந்த கனவேர் இருக்கிறத பார்த்து பல பேர் இருக்கிறத பார்த்து நாங்கள் அவையில பார்த்து ஏவினா அது பன்மை வினையன்னு சொல்லுவோம் அவ்வாறுங்கோ என்னது போங்கள் செய்யுங்கள் எடுங்கள் என்று சொல்லி பன்மை வினை விகுதி பன்மை வினை விகுதிகளை எல்லாம் பெற்றிருக்கல்லோ இந்த கல்விகுதி இந்த செய்யுங்கள் கல்விகுதி பாருங்க இந்த மூன்றும் கல்விகுதி பன்மை கல்விகுதி பெற்றிருக்குது கல் விகுதி பெற்றால் பன்மை என்று சொல்வது கல் என்பது பன்மை விகுதி சரியோ போங்கள் ஒரு ஆளோ ஒரு ஆளோ போங்கள் தம்பி போங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோமோ இல்லை நீங்கள் போங்கள் அப்படி முன்னுக்கு கனவேர் நீங்கள்ண்டா அதில் பார்த்து நீங்கள் போங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ கல்லுன்றது பன்மை விகுதி அதன் இந்த பன்மை விகுதியை கொண்டு முடிவடைகின்ற அந்த ஏவல் வினை சொற்களை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஏவல் பன்மை வினையன்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாருங்க வினை அடியோடு அப்போ போ செய் எடு என்கின்ற போங்கள் இல்லை பாருங்க போ செய்யுங்கள்ல செய் எடுங்கள்ல எடு அப்போ போ செய் எடு என்கின்ற அந்த வினை அடிகளோட கல் என்கின்ற அந்த பன்மை விகுதிகள் சேர்ந்து போங்கள் செய்யுங்கள் எடுங்கள் என்கின்ற அந்த பன்மை வினை வந்திருக்கிறது சரியோ அப்ப பாருங்க ஏவல் பன்மை வினை என்று சொன்னால் வினை அடியுடன் ஏவல் பன்மை வினை விகுதிகளை கொண்டு அமையும் அந்த வினை ஏவல் பன்மை வினை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் உதாரணம் போங்கள் செய்யுங்கள் எடுங்கள் ஏன் அவை முன்னிலை முன்னால் இருக்கிற பன்மையான ஆக்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்றோம் சரி எவ்வளோ விளங்கிட்டுதோ அடுத்தது பாருங்க அப்ப அடுத்தது பார்க்க போறது நாங்கள் வியங்கோள் வினை அவ வியங்கோள் வினை என்று சொல் என்றால் என்னென்னு பார்க்க போறோம் அவ வியங்கோள் வினை என்று சொன்னால் என்ன க கம இய இயர் ஆ அட்டும் போன்ற விகுதிகளை இறுதியில் உடைய வினை சொற்கள் வினை சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆ காணாவில முடியோனும் இல்லாட்டி இய இல முடியோனும் இயர் ஆனா அட்டும் போன்ற அந்த வினை விகுதிகளை கொண்டு ஒரு வினைச்சொல் முடிஞ்சால் அது வியங்கோள் வினையனு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு வினைச்சொல் இந்த காணாவில முடிஞ்சால் அது வியங்கோள் வினை இய என்ற இல விகுதியை கொண்டு முடிஞ்சால் ஒரு வினைச்சொல் அது வியங்கோள் வினை அல்லது இயர் என்ற அந்த விகுதியை கொண்டு ஒரு வினைச்சல் முடிஞ்சால் அது வியங்கோள் வினை இப்படி காணா இய இயர் அ அட்டும் போன்ற விகுதிகளை இறுதியில் கொண்டு முடிவடைகின்ற அந்த வினைச்சொற்களை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் வியங்கோள் வினையன்னு சொல்லுவோம் 
நம்ம சொல்லுங்க பாப்போம் அப்ப உதாரணம் நீங்க அழிஞ்சா பாக்கலாம் சரியோ வாழ்க வாழ்க அப்ப காணால முடியுது பாருங்க வாழ்க என்றது காணால முடியுது சரியோ அப்ப க இய இயர் அ அட்டும் போன்ற விகுதிகளை இறுதியில் உடைய வினை சொற்கள் வியங்கோள் வினையாகும் வியங்கோள் வினை வாழ்தல் வைதல் வேண்டுதல் அடுத்தது விதித்தல் போன்ற பொருள்களில் வரும் அப்ப எத்தனை பொருள்ல வருது நாலு பொருள்ல வருது ஒன்று வாழ்த்துறல் வாழ்த்துதல் அப்ப ஒரு ஆளை பார்த்து வா நீ வாழ்க என்று சொல்லி வாழ்த்துறது வாழ்த்தல் பொருள் வைதல் ஒரு ஆளை பார்த்து ஏசுறது நீ செத்து ஒழிக ஒழிக அப்ப ஒரு ஆளை பார்த்து வாழ்க என்று சொல்லி வாழ்த்துறல் ஒழிக என்று சொல்லி வைதல் அப்ப வைதல் என்றா பேசுதல் ஒழிக என்று சொல்லி பேசுதல் வேண்டுதல் கடவுளே எனக்கு அருள் செய் அருள் செய் அருள் செய் சொல்லி வேண்டுறது அடுத்தது வந்து விதித்தல் நீ போ நீ போ என்று சொல்லி விதிக்கிறது நீ அதை செய் என்று சொல்லி விதிக்கிறது அப்ப இப்படியான பொருள்களை தந்தால் அது என்னது வியங்கோள் வினை ஆகும் சரி அப்ப வியங்கோள் வினை என்று சொன்னா வினை சொற்கள் இந்த விகுதிகளை பெற்று முடிஞ்சால் அது வியங்கோள் வினை என்று சொல்லுவோம் க ய இயர் அ அட்டும் போன்ற விகுதிகளை கொண்டு முடிஞ்சால் அந்த வினை சொற்கள் வியங்கோள் வினை அது என்னென்ன பொருள்ல வருது ஒன்று வாழ்த்துதல் வாழ்க நீ வாழ்க என்று வாழ்த்துறது இல்லாடி நீ செத்து ஒழிக என்று சொல்லி வைதல் அடுத்தது வேண்டுதல் எனக்கு அருள் செய் என்று சொல்லி வேண்டுதல் அடுத்த விதித்தல் நீ அதை செய் அதை செய்யாத என்று சொல்லி விதித்தல் போன்ற பொருள்ல எல்லாம் இந்த வியங்கோள் வினை வருதா அது உதாரணம் வாழ்த்துதல்ல பாருங்கோ வாழ்த்துதல் வாழ்க சரியோ இதுல க என்ற இந்த வியங்கோள் விகுதி வந்து இருக்குது வாழிய இய என்ற இந்த வியங்கோள் விகுதி வந்து இருக்கு வாழியர் சரியோ இயர் என்ற வியங்கோள் விகுதி வந்து இருக்குது வாழட்டும் அட்டும் என்ற இந்த வியங்கோள் விகுதியில முடிஞ்சிருக்குது பாருங்க அப்ப இதெல்லாம் என்னது வாழ்த்துதல் ஒரு ஆளை பார்த்து நீ வாழ்க வாழிய வாழியர் வாழட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்துறோம் அப்ப இது என்னது இது வியங்கோள் வினை அதே மாதிரி வைதல் அழிக கெடுக என்று சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆளை பார்த்து பேசுகிறோம் அப்படி பேசினா அது வைதல் பொருள்ல வார வியங்கோள் வினை எழுதுக பெருக என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஒரு கடமையை விதிப்போம் ஒன்றை செய் செய்யாதுன்னு சொல்லி விதிக்கிறது எழுதுக பெருக அது விதித்தல் பொருள்ல வார வியங்கோள் வேண்டல் அப்ப தருக அருள்க ஒரு ஆளை பார்த்து நீங்கள் அதை த தருக அதை எனக்கு அருள்கன்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டுவோம் அப்படி வேண்டல் பொருளில் வர்ற இந்த வியங்கோள் வினைகள்லாம் தருக அருள்க அப்ப பாருங்க விளங்கிட்டதோ க இய இயர் அ அட்டும் போன்ற அந்த வின விகுதிகளை கொண்டு முடிகின்ற அந்த வினை சொற்களை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் வியங்கோள் வினைன்னு சொல்லுவோம் அது நாலு பொருளில் வருதாம் ஒன்று வாழ்த்தல் வாய்தல் அடுத்தது வேண்டுதல் அடுத்தது விதித்தல் பொருளில் வருது அப்போ விளங்கிட்டதோ சரி அப்போ விளங்கினா அப்போ வடிவ எல்லாரும் படிக்கணும் சரி அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் மிச்சத்தை படிப்போம் சரியோ அப்போ எல்லோரும் வீட்டை இருக்க கேட்க எழுதி வீட்டு படம் எல்லாம் படிக்கணும் குழப்படி செய்யக்கூடாது சரியோ அப்போ அடுத்த வகுப்பில் மீடவன் நாங்கள் படிக்கிற படிப்போம் சரியோ சரி